நீ முடியாது <laughs> 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 ஏ பார்த்து பட் என்னாச்சு இப்ப மட்டும் நீ போட்டோ அப்சி அத பாக்க சொல்றியே கடந்த ஒரு வாரமா நான் ரீல்ஸ் அப்சி எடுத்தற அத பாத்தியா ஏ பார்த்து பட் நான் பிஸியா இருந்ததனால பார்க்க முடியல யோ என்ன பிஸியா இருந்தாலும் பார்க்கணும்லையா அதானே நான் கூட ரீல்ஸ் அப்சி பா அவ பார்க்கவே இல்ல பா சரி பார்த்து பட் அதனால நேர்ல பேசிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்சி போட்டோ பார்க்க அட அது புள்ளி புள்ளியா இருக்கு ஒருவேளை புள்ளி மானா இருக்குமோ இருக்கு யோ என்ன அது அதுதான் ஹைரோட கால் தட பார்த்து பட் ஓ ஹைடாவா பாத பெருசா இருக்கு அப்ப அது ஸ்பாட்டட் ஹைடாவா இருக்கு அப்படினா அது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபெரோஷியஸா இருக்கு நல்லா இருக்கு அந்த வார்த்தை ஃபெரோஷியஸ் இல்ல பட் அது ஃபெரோஷியஸ் ஃபெரோஷியஸ் டே பல்வளக்க அந்த புட்டோ அது ஃபெரோஷியஸ்டா ஃபெரோஷியஸ் ஃபெரோஷியஸ் அது சேசா சேசா யார் ஃபெரோடா டி ஓ படுத்துற இடத்துல எப்ப பார்த்தி ஓ பையர் கிளாஸ் எடுத்ததால போதோ ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு வா ஆ சரி சரி வைடா ஒரு சிம்ப்ளிசிட்டி ஹீட்ரோ போட்டு வர சரி எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணு இது நடக்கிற விஷயத்த அப்பாட சொல்ல மாட்டேன் சரி அப்போ நீ எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணு ஏடா நான் மேக்ஸ்ல ஃபெயில் அது அம்மா கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் ஏடா பாவி போன தடவை மாதிரி எந்த தடவை ஃபெயிலா இல்லப்பா போன தடவைக்கு போன தடவை மாதிரி தான் இந்த தடவை ஃபெயில் ஓ அப்ப போன தடவை பாஸா அதே இல்ல போன தடவையும் ஃபெயில் போன தடவை ரெண்டு மார்க்ல போயில இந்த தடவை நாலு மார்க்ல போயில பா பத்து மட்டும் இதல பெத்ததுக்கு சரி பேக்ஸ்ல போட தடவை ஃபெயில் நான் பாத்துக்கறேன் இல்ல பா அது கெமிஸ்ட்ரியலயும் ஃபெயில் பா எது கெமிஸ்ட்ரியலயே ஃபெயிலா கெட்டடா சொல்ற இல்ல பா அது வந்து இது கெமிஸ்ட்ரியா ఫిజిక్స్ ஆன சரியா தெரியலையே இந்த முள்ளுமண்டா தாத்தா ஒருத்தர் வரவரல அது கெமிஸ்ட்ரியா ఫిజిక్స్ஆ यार ஐட்ஸ்டீடா அவர்தான் அவர்தான் ఫిజిక్స్ அன்பாலும் அனுப்பு <laughs> நேசமா <laughs> என்ன <laughs> <laughs>
அது சட்டை வந்து ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும் போது சாரி அடிச்சிட்டாங்க அதான் லாட்ரிக்கு போட்டிருக்கேன் நடிக்காத பார்த்தி அந்த சட்டைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் ஓ தெரிஞ்சிருச்சா அது ஒண்ணு இல்லப்பா இவர் ஜோஷ் இருக்காருல அவர் தான் கூப்பிட்டாரு ஒரு ஹைடா பாட்டி இருக்கு அதை பிடிக்கிறது அங்க போய் பார்த்தா அது புளி எது புளியா ஓ நீ பிடிச்சது புளின்னு வேற நம்பிக்கிட்டு இருக்கியா முதல்ல டிவி போட்டு பாரு என்ன போட்டுருக்காங்க புளி என்ன நினைத்து பூனையை பிடித்து சீன் போட்டு டுபா கூறுகள் நேற்றிரவு அடித்த சரக்கின் போதை இறங்காமல் இன்று காலை வனத்துறையைச் சேர்ந்த ஜோசி ஆண்ட்ரூஸ் என்பவரும் அவரின் நண்பர் சால்டன் பெப்பர் மண்டே டீக்கடைக்காரரும் சேர்ந்து புளி என நினைத்து பூனையை பிடித்து சீன் போட்டுள்ளனர் உனக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்து கொடுத்த சட்டை அது அது உனால என்ன பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணி வச்சிருக்க அடிப்பார்லாம் <laughs> அதுக்கு நீங்கள் உனக்கு கவலைப்படாதீங்க எனக்கு புளியையும் பிடிக்கும் புளை 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 சிக்கபாரி வந்து இருக்கிற போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு அந்த சீரியல் கிளர் போட்டு தள்ளிட்டேன் இப்போ அவரோட கட்டு ஓ காலு கீழே கிடக்கு நீ எடப்படுவேன் பிக்சர் யோர் செல்ஃப் கண்ணை வச்சு நான் என்ன டேடி பண்ண போகிறேன் அவர்கிட்ட ஃபோன் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவேன் ஆ வெரி குட் அந்த ஃபோன் எடுத்து எடப்படுவேன் அந்த ஃபோனை வச்சு கேம் விளாடுவேன் அது சரி பிள்ளைய ரொம்ப அழகா வளர்த்துருக்கடி அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த கண்ணை எடுத்து அந்த சீரியல் கிளாஸ் சுட்டு போடுவேன் அப்படி போட்டா டீடு குல வரடா இருவ இல்ல ஆக மாட்டேன் கேட்டா அந்த போலீஸ் ஆபீசர் தான் சுட்டாருன்னு சொல்லி போடுவேன் அப்ப கண்ணல ஒரு கயிறு ஏக இருக்குல்ல அதெல்லாம் இருந்தா தானே அந்த கயிறு ஏக வந்து எச்சி திப்பி அழிச்சு போடுவேன் அட பஜ்ஜ பரதேசி நீ எல்லாம் சரியா டவுட் ஆவுடா என்ன டவுட் ஆவா அப்படினா அது சென்சார் பண்ண வாடு ஓ அதுவா சரி 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 இவ்ளோ நேரம் நீ என்ன கேட்டீல இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் பால் சொல்றியா ஏகட்டியாவா <laughs> அதுவும் கண்ணு முன்னாடியே ஸ்பேஸில் பறந்து போயிட்டு இருக்கு இப்போ என்ன அதை எடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன் அதாவது ஸ்பேஸ் ஷூட்டை மாட்டிக்கிட்டு அதை போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வருவேன் வெரி குட் ஆனால் அந்த ஸ்பேஸ் ஷூட்டு அன்சைஸில் இருக்குது உனக்கு பத்தலை நீ மாட்டும் போதே பேண்டு கிழிஞ்சு வருது இப்போ என்ன முறைக்காதீங்க பார்த்திபன் பதில் சொல்லுங்கள் வேறு ஷூட்டே அங்கே இருக்காத அதை பாட்டிட்டு போவேன் துரதஷ்ட வசமாக அங்கே வேறு ஷூட்டு இல்லை சூட்டு வைக்கிறதுக்கு மறந்துட்டாங்க ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு அது உனக்கு பத்தல என்ன பண்ணுவேன் ஏடா இந்த மாதிரி யோசனை எல்லாம் உனக்கு எப்படா வருது நீ மட்டும் கேட்டீல பிக்சர் யோர் செல்ஃப் அது மாதிரி சரி வேணும்னா நான் கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணி தரேன் அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் அண்டுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு அதை அழுத்துனா அது திருப்பி எடுத்துக்கே வந்துடும் ஆ அப்போ அதை அழுத்துவேன் வெரி குட் அதை அழுத்துறேன் ஆனால் அழுத்திட்டு திரும்பி பார்த்தா இந்த பூமியை வெடிச்சு பீஸ் பீஸாக செதறிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவேன் இனிமேல் சித்துக்கு கதை சொல்றது அவன் கையில போன குடுக்கறது இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத முதல்ல போன் எடுத்து ப்ரௌசிங் ஹிஸ்டரிய பாரு எது ப்ரௌசிங் ஹிஸ்டரியா படிக்காமல் பாஸ் பண்ணுவது எப்படி மூணு மணிக்கு தூக்கி நாலு மணிக்கு எதிர்ப்பது எப்படி காதுக்குள்ள சுல்லா போச்சுனால் எடுப்பது எப்படி தரமில்லாத கேக்குகளை வியாபாரம் பண்ணினால் என்ன தண்டனை அட கேடு கட்டினாக இந்த நாயை நம்மளை போட்டு கொடுத்துட்டு போல இருக்கேன் என்ன இங்கிலீஷில் ஏதோ சர்ச் பண்ணியிருக்கேன் வேர்க்கேடை ஃபைட் வீடு 
அட கொப்ப தடாடு இதுக்கு மட்டும் உனக்கு கிளீஸ் தெரிச்சாடா அது ஒன்றும் இல்ல புள்ள நம்ம காட்டி வீடு பாத்துக்கிட்டு இருக்க அது என்ன வீடுன்னு எனக்கு தெரியும் நீ மூடு சூப்பர் ரைமிங் சில குட்டி கஜா குடி கம்பாட்டிட்டு வீட்டுக்கு வரட்டும் அப்படி வெளுத்து கூட ஹே கூகுள் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க மக்களை அதை கூட விட்டு வைக்க மாட்டேங்கிறான் ஹே கூகுள் நம்ம டோர் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா ஆனா புள்ள பெத்தாலும் பெத்த இந்த மாதிரி ஒரு புள்ளைய வரவாங்கிதான் மக்கள் ஏடிஎம் மிஷினில் பணம் திருடுவது எப்படி எழவு இதுக்கெல்லாம் ஏடிஎம் மிஷின் எதுவும் பாஸ்புக் பிரிட்டுறதுனே தெரியாது இதுல படத்தை திருடி வாயில நல்லா வருது குடும்ப சாலைன்னு பாக்குறேன் என்ன சொல்லு கண்ல இருந்து ஃபயர் ஆன அஞ்சு புல்லட்டும் கரெக்டா இறந்தவங்களோட நெத்தியில பாஞ்சிருக்கு ஒரு <laughs> 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 சரி சரி மறக்காத யுரானர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் கேட்கறதும் நியாயமான விஷயம்தான் அனுபவமே இல்லாத ஒரு ஆள் எப்படி அஞ்சு பேரை கரெக்டாக தலையில் சொல்ல முடிஞ்சது நம்ம எல்லாருமே ஒரு பழமொழி ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்போம் காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுன்னு ஏட்டா ஏப்பா உனக்கு பழமொழி சொல்கிறதுக்கு வேறு பறவையே கிடைக்கலையா அது வந்து நான் வேணும்னு சொல்லல சாரிப்பா சரி நான் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வளர்க்குறேன் ஒரு கோழியால் இவ்வளோ தூரம் தான் பறக்க முடியும்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும் ஆனால் அதுவே ஒரு பருந்து வந்து அந்த கோழியோட குஞ்சை பிடிக்கும் போது அது பருந்தா டா நீ வேண்டும் முடியாத அதெல்லாம் சொல்கிற ஐயோ சத்தியமாக இல்லைப்பா ஒரு பருந்து வந்து அந்த கோழியோட குஞ்சை பிடிக்கும் போது அந்த கோழி தன்னோட லிமிட்டை தாண்டி பறக்கும் அது மாதிரி தான் பார்த்து பணம் பண்ணியிருக்காரு தன்னோட குழந்தைக்கும் தங்கச்சி மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கும் பிரச்சனை வரும்போது அதை தடுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காரு வேறு வழியே இல்லாதப்போ தான் சுற்றிருக்காரு அதெல்லாம் சரிங்க பிஸ்டர் பிரசாத் பட் இங்க கேள்வி என்னடா அந்த அஞ்சு பேரை எப்படி கரெக்டா ஹெட்ல சுட்டாரு பிராக்டிஸ் இல்லாத ஒருத்த எப்படி கரெக்டா தலையில சுட முடியும் இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஆனார் பிராக்டிஸ் பண்ணாம எப்படி இவ்வளவு ஆக்கிரோசி கிடைக்கும் பார்த்துபன் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காரு ஐயோ நான் யாருக்கிறத போட்டு விட்டுறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச பார்த்திபன் ப்ரொஃபஷனலா எந்த பிராக்டிஸும் பண்ணல ஆனா அவருக்கே தெரியாம அவர் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு என்ன அவருக்கே தெரியாம அவர் எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ண முடிய பண்ணிருக்காரு ஆனார் நல்லா <laughs> சரும மாடு அது தலைமை ஆசிரியர் இவர் நீதிபதி இங்கே இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது மிஸ்டர் பிரசாத் என்ன நீங்களே உங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறத எங்களுக்கு எப்படி தெரிய எங்கள்கிட்டே கொஞ்சம் பேசுங்க சாரி இவரோனர் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் இந்த சாட்சி இவரோட பேர் உத்தவ்பாறைக்கர் இவர் அந்த ஊர் சந்தையில் பலூன் ஷூட்டிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த கேம் மூலமாக சம்பாதிக்கிற ஒரு தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இவர்கிட்ட தான் பார்த்திபன் ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு எப்படி அது அவரே சொல்லுவார் நீதிபதி அவர்களே நானும் என் வாழ்க்கையில எத்தனையோ அடிப்பட்டு மிதிப்பட்டு பல கிரைம்ஸ் கூட பண்ணிருக்கேன் பட் அதே சொன்னா இங்கே பிடிச்சி உள்ள போட்டுருவீங்க அதனால அதே விட்டுருவோம் 
நான் இந்த ஊர் வந்து பல வியாபாரம் பண்ணுச்சு எதுவும் உருப்பிடல கடைசியில எல்லாத்தையும் ஊத்தி மூடிட்டு ஒரே ஒரு வியாபாரம் பண்ணு தட்டீஸ் பலூன் ஷூட்டிங் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பார்த்தி பெண்கிறவர் வந்தாரு ஒரு பலூன் கூட ஷூட் பண்ணல சொங்கி மாதிரி வந்து நின்னுட்டு போயிருவாரு ரெண்டாவது டைம் வந்தார் ஒரு பலூன் ஷூட் பண்ணார் நாலாவது டைம் அஞ்சாவது டைம் வரும்போதெல்லாம் இந்த ஆளை பார்த்து நானே பயந்துற அளவுக்கு அப்படி இருந்தார் ஒரு சிங்கா மாதிரி லியோ 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 அந்த மாதிரி சாரி வந்தாருனா என்ட இருக்க கண்ணை வாங்கி பூரா பொருளே சுட்டு போடுவார் அப்படி அக்யூரசி அவருக்கு அப்படி செயல்பட்டதுனாலேயோ என்னவோ இன்னைக்கு அஞ்சு பேரை வீழ்த்தி இருக்காரு என்னால நம்பவே முடியல என்னோட ஸ்டூடெண்ட் இப்படி சாரி பொத்து இப்ப எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் பார்த்து பண்ணி இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாரு அதனால இவ்வளோ பொக்கையா ஒரு கார்ட் சாப்டர் எடுத்துட்டு வந்து இப்படிதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாரு ஒரு பொக்கை டிஸ்ட் வைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அங்கே அடிக்கிறியே ஜாடீர் அரே நரபலி கான்செப்டுக்கு இது தேவலாம் போங்க சரி பீஸ் பட்டர் பால் நீங்க எதுவும் கேள்வி கேட்கறீங்களா ஆமா யோர் ஆனர் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இருந்தாலும் பலூன் சுடுற துப்பாக்கி வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எப்படி அந்த அஞ்சு பேரை கொண்டு இருக்க முடியும் அது வேறு ஒண்ணும் இல்லை மேடம் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பெர்ஃபெக்ட் அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் ஓகே மிஸ்டர் உத்தவ் பாரேக்கர் இருந்தாலும் அரே இன்னா மேடம் கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க வெளியில ரொம்ப நேரமா காலையன் பட்டு பட்டுன்னு கூப்பிட்டு பாத்துச்சு நீங்க வரலன்னோனையும் ஒரு ஆன்டி கூட கடலை போட்டுட்டு இருக்கு அத போய் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கவனிங்க இது ஆன்டி கூட வா ஐயோ இது செஞ்சாலும் செய்வோம் யுவர் ஆனர் எனக்கு இந்த கேஸ் சம்பந்தமா எந்த ஒரு அப்ஜெக்ஷனும் இல்லை யுவர் ஆனர் சரி அப்ப தீர்ப்பு சொல்லிட வேண்டியது சம்பந்தப்பட்ட சாட்சிகளின் அடிப்படையில் திரு பார்த்திபடவர்கள் நிரபராதி என்று இந்த கோர்ட் அவரை விடுதலை செய்கிறது மேலும் அவர் செய்த வீர தீர செயல்களை பாராட்டி இந்த ஆண்டுக்கான வீர தீர செயலுக்கான அவார்ட்ஸ்களையும் விஜய் அவார்ட்ஸ்களையும் சீத்தவில் குடும்ப விருதுகள் ஷட் குடும்ப விருதுகள் பிளாக் ஷீப் அவார்டு கேட்வுட்ஸ் அவார்டு இருக்கிற பூரா அவார்டை அவருக்கு கொடுக்கும்படி இந்த கோர்ட் பரிந்துரை செய்கிறது ஐயா அப்போ அந்த ஆஸ்கர் அவார்டு இல்லை இவர் நிறவராது இல்லை இவரை பிடிச்சி உள்ளே போடுங்கய்யா ஐயா நான் போயிடுறேங்கய்யா என்ன தேவையான அதெல்லாம் முக்கியமான <laughs> சரி முறைக்காத அதுலேயே இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த பாரு லியோ உயிரோட இருக்கணும் அப்படிலாம் டக்குன்னு சொல்லக்கூடாது ப்ரோ பழைய ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் டாய் அந்த பழைய ஃபோட்டோவை எடுத்துட்டு வாங்கடா நோ இதில் தெளிவாக தெரியுது இவன் தான் லியோ அட சும்மா இரு இந்த தான் ஃபோட்டோ வந்துருச்சுல்ல அதை பார்த்து சொல்லு இது என்ன எவ்வளோ அழுக்கா இருக்கு டாய் தொடங்கடா அட என்னத்தை தொடச்சுக்கிட்டு லேசாக ஒரு தட்டு தட்டு கிளாஸ் எல்லாம் கொட்டி போயிடும் போட்டோ உடஞ்சிருட்டா அட அதெல்லாம் உடையாதுப்பா அதான் நான் இருக்கேன்ல என்ன நம்ப லேசாக ஒரு தட்டு தட்டு அட பார்த்தது போதும் தட்டுப்பா தெரிக்க ஐயா என்னப்பா உடச்சு விட்டேன் நான் அப்பவே சொன்ன இல்லை உடஞ்சி போயிருந்தேன் கேட்டியா சரி சரி கோவப்படாத நீ முதல்ல சொன்னதாப்பா கரெக்டு அந்த ஃபோனில் உள்ள வந்தேன் லியோ அதை காட்டியே உங்கள் அண்ணன்ட்ட நான் பேசிக்கிறேன் தேரிக்க தேரிக்கன்னு சொல்லியே போட்டோவை தெரிக்க விட்டானே நம்ம ஆளுங்களை எங்கேருந்து எத்தனை பேர் அனுப்பணும் பார்த்திபனாக இருந்தால் நாலு பேர் போதும் அதுவே லியோவாக இருந்தா இந்த ஊரே போனாலும் பார்த்தாது அதானே டேர்மே இது நான் பக்கத்து ஊரா ஒரு ஊரே லாரி லாரி போட்டு கொண்டு போகிறதுக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்டா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறு கிலோமீட்டர் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போய் செலவுக்கு யாரும் கப்பனா காசு கொடுப்போம் சரியாப்பா என்னதான்றது நாலு பேர் போதும் ஓகே சரியாப்பா கிளம்பும்போது 
மறக்காம சுகர் மாத்திரை எடுத்துக்க ஆமா அது வேற இருக்குல்ல அப்ப பைல்ஸ் மாத்திர அதையும் தான் இமாச்சல் பிரதேஷ் போறதுக்குள்ள இவன் போய் சேர்ந்துருவா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அப்போ நல்லா இருக்கு